Донецкий международный аэропорт имени Прокофьева входит в тройку ведущих аэропортов Украины с пассажиропотоком более 1 миллиона человек. Терминал, введенный в эксплуатацию весной 2012 года, обладает пропускной способностью более 3000 пассажиров в час. Однако в данный момент говорить о максимальных значениях загрузки терминала не приходится. Блестяще от работы в Евро-2012 аэропорт опустел. Привлечь новых авиаперевозчиков и открыть новые маршруты призвано проведение в Донецке международного авиафорума «Ро» в июле этого года. Не секрет, что расширение маршрутной сети является э, приоритетной задачей любого аэропорта. И данное мероприятие – это идеальная площадка для реализации, для реализации данных, э, данных задач. Поэтому мы приложим максимум усилий для того, чтобы провести это мероприятие на высочайшем уровне и чтобы все гости форума были довольны и увидели во всей красе наш регион, наш аэропорт и были довольны данным мероприятием. Авиафорум Роудс – глобальное мероприятие, формирующее направление индустрии авиационных перевозок. Его участниками являются топ-менеджеры крупных аэропортов и авиакомпаний, поставщики товаров и услуг, инвесторы, представители туристических организаций. В этом году ожидается приезд более 250 делегатов. В Донецке надеются, что все они ознакомятся с возможностями и нашего аэропорта, и города в целом. Проведение такого мероприятия, мы надеемся, поможет привлечь серьезных авиаперевозчиков подписать максимальное количество контрактов с ведущими авиакомпаниями мира. Ну и, естественно, позволит существенно увеличить объем, в том числе и международных авиаперевозок. Увеличение, конечно же, авиамаршрутов будет способствовать и расширению деловых возможностей города, и созданию, естественно, климата наибольшей инвестиционной привлекательности. Благодаря развитию этих возможностей в перспективе наш город станет транспортным узлом, который свяжет пассажирские потоки только после проведения Евро-2012 в Европе и Азии узнали о том, что в Украине есть мощные аэропорты, которые в состоянии принимать любые типы самолетов. Авиафорум Роудс должен продолжить знакомство с нашей страной. Данный форум представляет авиакомпаниям и аэропортам Украины идеальную платформу для установления новых бизнес-контактов и развития авиатранспортной сети региона. Главная задача для представителей Донецкого аэропорта – увеличить количество маршрутов и, соответственно, пассажиропоток. Конечно, мы рассчитываем на позитивные результаты. С этим форумом или без – это планомерный трудоемкий процесс. Это является частью нашей стратегии. И э, так или иначе, э, на предыдущих э, площадках информационных мы говорили о том, что в этом году мы э, планируем увеличение пассажиропотока э, порядка 15-20% по сравнению с прошлым годом. Это достаточно динамичный рост. Если взять, например, э, результаты прошлого года, 2012 года, аэропорт перешагнул, как вы знаете, миллионную отметку, миллион пятьдесят три пассажира, <coughs> несмотря на определенные там явления, да, э, в авиационной отрасли, связанные э, с турбулентностью да, среди авиаперевозчиков. Э, так или иначе, это было... Обеспечено рост производственных показателей, я говорю о пассажиропотоке, в 20 с лишним с половиной процентов. Впрочем, задача эта очень непростая. На разработку одного маршрута в Европу или Азию обычно уходит до полутора лет. По трансконтинентальным рейсам, речь идет о Соединенных Штатах Америки, страны Азии, Дальнего Востока, иногда доходит эта цифра до восьми лет. Понимаете, но мы иллюзии не питаем. На сегодня мы, я могу так сказать, еще в том году мы открыли, за счет чего мы увеличили пассажиропоток. Не только за счет привлечения да, туристов под проект Евро-2012, а за счет привлечения еще также новых авиаперевозчиков. За счет лавиа компания Аэрофлот. Мы увеличили частоту, частоту перелетов существующих направлений. А также была диверсифицирована программа в зимнюю программу, чартерную программу. И таким образом мы достигли тех результатов, которых достигли. Еще одна глобальная задача аэропорта – привлечение лоукост компаний, так называемых бюджетных авиаперевозчиков, которые предлагают низкие цены. Одной из приоритетных задач для нас является привлечение лоукост авиакомпаний. На, на наш рынок, так как э, все мы понимаем, что это доступность для наших жителей, не только жителей нашего региона, но и э, всей страны, и не только нашей страны. Очень большое количество э, пассажиров, которые летают через наш аэропорт, это и ростовчане, 
и других городов, граничащих с Украиной, с Донецком. Поэтому на сегодня, как уже сказал Алексей Юрьевич, Визер с этого месяца начинает оперировать с нашего аэропорта. Это два раза в неделю в Кутаиси. В июле они начинают летать в Дортмунд. Ну и таким образом мы планируем, благодаря данному мероприятию форума, увеличить пассажиропоток значительно в ближайшее время и предоставить всем вам и всем нам возможность летать не через какой-то там город, то, то бишь Киев, Москва, либо другие города, а непосредственно с Донецка на те направления, куда есть желание и спрос. Организаторы надеются, что проведение форума позволит превратить Донецкий аэропорт в мощный хаб, перевалочную базу для авиаперевозчиков со всего мира. Сергей Болдырев, Первый муниципальный.